MLB planea tener fanáticos en serie de campeonato y serie mundial. El comisionado de MLB, Rock Mafre, está a la espera de la aprobación de los funcionarios gubernamentales del estado de Texas para que se le permita a los aficionados asistir a la serie de campeonato de la Liga Nacional y a la próxima serie mundial a celebrarse en el nuevo estadio de Texas. Según Manfred, la liga está presionando fuerte para traer de vuelta a los fanáticos al recinto recién inaugurado este año con capacidad para 40.300 aficionados y el cual abrigará una de las dos finales de la liga y por supuesto la serie más esperada del año, el clásico de otoño. Estamos presionando para tener fanáticos en Texas y se espera pronto un anuncio de venta de boletos. Una de las cosas más importantes de nuestro juego es la presencia de los aficionados. Empezar por el camino de tener aficionados en los estadios y en un entorno seguro y sin riesgo es muy, muy importante para nuestro juego. Respecto a la postemporada burbuja que jugarán los equipos de la Liga Americana con sede en el sur de California, aún no ha habido propuesta alguna por parte de la MLB hacia los funcionarios del gobierno de dicho estado, por lo que se espera que solamente citan planes para que el público regrese a la grada en Texas luego de la prohibición impuesta en todo el país norteamericano a causa de la pandemia del coronavirus. Los cachorros de Chicago están de vuelta a playoff asegurado. Momento después de que el primer base de los cachorros de Chicago, Anthony Rizzo, bateara un honrón de dos carreras para para empatar el juego en la octava entrada este martes por la noche, los nacionales lograron una victoria sobre los Phillies de Filadelfia en el juego 2 de su doble cartelera de 7 entradas en Washington. Esos eventos fueron una noche memorable para Chicago que marcó su boleto a la postemporada de 2020. Los cachorros sufrieron una derrota por pizarra 3 por 2 ante los piratas de Pittsburgh, pero la barrida en doble cartelera de los nacionales de Washington sobre Filadelfia ayudó al equipo a ganar la entrada al baile de la Serie Mundial. Domingo Germán no fue contemplado a los playoffs con los Yankees. El pitcher diestro de los Yankees de Nueva York, Domingo Germán, quien cumple el resto de una suspensión de 81 juegos que le impuso la MLB en enero, pudo haber ayudado al club durante la postemporada este otoño. Y es que la sanción de 81 juegos abarca los primeros 63 de esta campaña, que son 60 de error regular y los primeros 3 de postemporada. Sin embargo, el manager de los Yankees dijo este lunes que Germán no tendrá tiempo suficiente para avanzar a los playoffs, lo que significa que no lanzará este 2020. Los Yankees esperan que Germán regrese para los entrenamientos de primavera el próximo año. Prospecto de los Piratas iba alcoholizado al momento de accidente. El prospecto de los piratas de Pitbull, O'Neill Cruz, se ha visto involucrado en un terrible accidente automovilístico en la República Dominicana, donde desafortunadamente tres personas perdieron la vida, donde el pelotero se estrelló contra una motocicleta en la carretera Baní San Cristóbal. Luego de que la historia se diera a conocer en los medios de comunicación, según algunas informaciones, dicen que Cruz manejaba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Según algunos reportes, habían toque de queda nacional en la noche del domingo, mismo que ni el pelotero ni los fallecidos respetar, y aparentemente el jugador no habría visto la motocicleta con sus tres ocupantes y se la había llevado por delante ya que testigos aseguran que viajaban en el mismo carril que el jeep del pelotero pero sin ningún tipo de faro encendido José Ramírez fue el candidato para pelear por el MVP el picheo abridor de los indios de Cleveland, comandado por el estelar Chen Bieber, el candidato natural y favorito para adjudicarse a Isai Young, ha sido la mayor atracción del equipo durante toda la campaña, mientras que los bates han estado en los peores lugares en toda la gran carpa, aunque dicha narrativa ha rondeado el equipo. El infilde dominicano José Ramírez ha viajado fuera de radar, juntando a una temporada digna de al menos algunos votos para el premio MVP de la Liga Americana. Ramírez ya ha sido candidato en las votaciones para el jugador más valioso, ocupando el tercer lugar en el 2017 y en el 2018. Con una semana restando de la presente campaña, Ramírez mejoró sus argumentos el domingo con su segundo partido de dos cuadrangulares en cuatro días, guiando a la tribu a una victoria 7 por 4 sobre los Tigers. Después quedó un jonrón, lo dejo en el pasado y me enfoco en el próximo turno, porque eso es lo que la verdad importa, expresó Ramírez. Me trato de enfocar en ejecutar mi próximo turno. La lucha por el jugador más valioso del joven circuito tiene un grupo de fuertes candidatos. Es posible que Ramírez tenga problemas para superar a figuras como el cubano José Abreu, Mike Trau y Tim Anderson, pero no se puede ignorar su número a la ofensiva. Ramírez tiene buenas posibilidades de terminar entre los mejores cinco de la liga americana en buena cerca. No cabe duda que Ramírez ha sido el jugador más valioso de la ofensiva de los indios. El equipo llegó a la acción del lunes bateando con promedio colectivo de apenas 227 que coloca al club en el lugar número 24 de todas las grandes ligas. Si el bate de Ramírez no fuera integrado a dicha calculación, el promedio del club caería a 220 antes de la jornada del lunes. El quisqueyano lidera a los indios en promedio cuadrangular remolcada, base robada, anotada y porcentaje de envasarse. Juan Soto conecta a Honrón y supera a Ronald Acuña en récord de Honrones. 
El dominicano de los nacionales de Washington, Juan Soto, sacudió su jonrón número 12 de la temporada y empató a Ronald Acuña Jr. en un reglón de jonrones de jugadores con menos de 22 años de edad en la MLB. Mediante el segundo partido de la doble cartelera entre los nacionales de Washington ante los Phillies de Filadelfia, Juan Soto no tuvo piedad ante Jojo Romero conectando un bestial jonrón por la banda contraria e impulsar tres carreras para su equipo en plena MLB 2020. Ahora Juan Soto es el cuarto jugador con más jonrones con 68 antes de cumplir los 22 años de edad en las grandes ligas superando a Ronald Acuña Jr. que tiene 1.67. Cada turno que pasa Juan Soto se va aproximando a ganar el título de bateo. Ahora mismo está liderando la Liga Nacional con 3.48 y va dejando atrás a Donovan Solano y a Freddy Frickman quienes son sus principales rivales en la competencia por dicho premio en la Liga Nacional. Luis Castillo logra su cuarta victoria consecutiva. Luis Castillo nuevamente dominó a su contrincante a limitar a la ofensiva de Milwaukee a tan solo 3 hits y una carrera durante más de 6 entradas en la jornada del lunes. Luis Castillo ha vuelto a demostrar que se encuentra entre los mejores lanzadores dominicanos en la actualidad, continuando con su excelente mes de septiembre. El derecho de los rojos de Cincinnati ganó su cuarta apertura consecutiva y colocó su récord en 4 triunfos y 5 derrotas. En otro vital partido para las aspiraciones hacia la postemporada para su conjunto, el dominicano lanzó 6.2 entrada en la que solo permitió un una carrera limpia y tres imparables, mientras que ponchó a nueve bateadores y transfirió a otros tres. Con su desempeño de la jornada bajó su promedio de carrera limpia a 2.88 en 66 entradas trabajadas. A lo largo de 11 salidas en la temporada, totaliza 85 ponches y 24 bases por bola. Joan Moncada lleva racha histórica sin pegar el home run. El cubano de los Media Blanca de Chicago, Joan Moncada, suma una 121 aparición en el plato sin conectar un jonrón. Algo muy extraño para alguien que viene de conectar unos 25 jonrones en el 2019. Joan Moncada ha estado pasando por un gigantesco slum durante toda la temporada y la principal causa es debido al coronavirus, ya que luego de que el virus abandonó el cuerpo del cubano completamente, ha estado con algún efecto secundario que le han estado impidiendo que esté al 100%. Es la primera vez que un jugador de los Media Blanca de Chicago tiene un jugador con más de 120 turnos sin conectar un jonrón desde Alexis Ramírez quien también es cubano al igual que Joan Moncada en la última semana Joan Moncada habló con un periodista llamado James Fegan donde reveló que el coronavirus aún le está haciendo daño luego de seis semanas de abandonar su cuerpo aquí es reporte definitivamente mi cuerpo no se ha sentido igual después del virus siento falta de energía fuerza es una sensación extraña cuando llegué a Chicago antes de dar positivo me sentía fuerte y con energía ahora es como una batalla diaria tratar de encontrar esa fuerza esa energía para pasar el día pero creo que eso es algo que tengo que hacer lidiar y es lo que tengo que encontrar una manera de superarlo dijo Joan Moncada